Hello everybody! Today's video is going to be all about questions that you had for me and me taking the time to respond to them. Before we get started, yes, I have gone back to visit Benjamin at Hair Avenue and my hair has been chopped. So, uh, I'm going to start this video out with the English questions I received. I will respond to them in English and then in the second half of this video um, I will respond in French to the French questions that I received. So, let's get started. I've got my laptop here next to me, so I'm reading the questions that you sent me. The first question is, what was the biggest adjustment you had to make going from America to France? Um, physically, number one, the biggest adjustment I had to make was eating. Uh, it was waiting so long between meals and waiting so much later than I was used to to eat dinner at night. Uh, that was the very first thing that I really had to get used to coming to France because something you deal with every single day like BAM! Shocking when you get here. And second of all I think is just walking. Um, I remember whenever I first moved to Bordeaux, like the first week I was there, I was exhausted just because of how much more you walk compared to how much I was used to walking in Wichita where you have to have a car to get around and what I considered a long distance before like walking half a mile to get somewhere is now just normal to me it doesn't shock me anymore next question do you think and dream in French or in English that is a great question uh, both I think in French and in English I speak to myself in French and in English. Sometimes it's some franglais. It's a mixture between both of them. Uh, I don't really think about it, really. It just makes sense in my brain, so it just happens. But dreaming, the dream I'm, I'm having is taking place like at school or at work with people that I see every day if I'm dreaming about my everyday life. Usually it's in French because it takes place in my real life in French. But if I'm dreaming about the past, about when I was a little girl or a long time ago or my family, or if it's taking place somewhere that my subconscious knows is in English, usually I dream in English. But I don't choose it, it just happens. Next question, who and what do you miss the most back home? Easy, who I miss the most back home? Number one, my baby brother and my mom, but mostly my baby brother. He is at the top of the list of people I miss at home. Number two, what do I miss the most back home? Food. I'm not saying it's better back home. I'm not saying it's better here. I'm saying there are things at home that exist that don't exist here that I miss terribly. Most of it being junk food. Taco Bell, Arby's, Sonic, Twizzlers, Funyuns, Pop-Tarts, toaster strudels, all that stuff that doesn't exist in France or that you have to pay like an arm and a leg to order it online like from a specialty store, all of that is what I miss at home. Do you or can you drive in France? Great question. Yes, technically I can drive in France because I am from a state for once uh, that has a uh, an agreement with France that a Kansas driver's license can uh, be exchanged for an international like French driver's license. Do I drive in France? Nope, because the majority of cars in France are stick shifts and I don't know how to drive one and I don't care to learn because I'm okay not driving. Um, I live in a big city, there's transportation everywhere, there is um, carpooling, uh, blah blah car is a thing in France, uh, there's trains that work in France way better than they ever could in America, so not having a car and not being able to drive in France is not as disabilitating as it would be if I were in Wichita where I would need a car. Yeah. Have you ever been interested in teaching English? No. Never. Not one single moment of my life. Teachers have an extremely difficult job and I have mad respect for them for it because I am not patient nor selfless enough to ever be a teacher. I would not like it at all. Um, and I have had people that I have just met come up to me and be like, oh, you're American, can you teach me English? And I'm like, no. 
Number one, I'm not interested. Number two, it's not that simple. And number three, what a huge insult to any real actual English teachers or teachers in general out there that you think that just because I am American, I could teach you English. What do you think of the end of Game of Thrones? I don't care at all. I do not watch Game of Thrones. I have not watched it. I don't plan on watching it. So my opinion doesn't really count. Which famous French dishes have you already tasted? I made a list. I had to think about this. I have eaten already. Escargot, so snails. Frog legs, cow tongue. Andouillette. Uh, there's more on andouillette later. We'll get back to that. Fondue. Uh, ratatouille. Uh, raclette, tartiflette, piemontaise, maigre canard, foie gras. I'm sure there are others, but those are pretty iconic French things. The majority of which I have really appreciated. Not bad. Not a bad start. I'd like to try more. Listen, I have to read this one. It's long. Do you think you could have the same job opportunities as a French person speaking French as a second language? I'm a French expat in Australia and I sometimes get the feeling that I'm not enough because my English isn't 100% perfect. Nice to see your channel growing. Thank you for that. Um, the answer is no. I know I couldn't. Uh, my French is not native and it never will be, but that is okay with me. I, I don't know, I, I don't need to have the same job opportunities as a French person. That doesn't matter to me that I have the same opportunities. I need to find a job opportunity that is right for me, period. And I don't care if that is a job opportunity that's right for other French people. I don't, it doesn't make any difference to me if I don't have as many opportunities as them. In fact, it seems kind of logical to me that I would not. So I find that in France, the higher up you climb, like professionally, the more crap you have to deal with and the more red tape, the more paperwork there is which I don't want any part of. So the fact that I wouldn't have the opportunity to climb the ladder is an opportunity in itself for me, if that makes sense. I choose to look at it positively, basically. What is your favorite French baked good? I also made a list for this because I also thought about it ahead of time. So I love chouquettes. They're freaking good. Uh, it's like um, a donut with sugar on it basically not like a donut like what we're used to but like a really fluffy light one uh gato basque which is a cake that has some mixture of cream inside of it it's freaking good um eclair au café is an eclair so it's kind of also like a donut it's a little denser than a chouquette and on the inside of it there is cream um, and cafe is coffee, so I like eclairs that are, are coffee flavored because I think they're delicious. They also make them in chocolate, but I prefer coffee. And uh, macaron in whatever flavor that you would like, except pistache. I think pistache is gross. Okay, I made a joke whenever I ask you all to leave me questions and I said like, would you like to know if I prefer Pepsi or Coke? And so there's two questions that play off of that in this list. This one is, uh, this person, I'm guessing is not French, they would like to know uh, if the French prefer Pepsi or Coke. They lean left, I'd say Pepsi. I think you're wrong. I think the French in general prefer Coke. Or at least what I can say for a fact is Coke is more readily available than Pepsi. Although nowadays I am seeing a bit more Pepsi start to crop up um, in the supermarket. Occasionally, I will also see um, a few cans of Dr. Pepper at Auchan, which is a real treat. It's like two euros a can, which is stupid, but Coke is definitely still number one. Any advice for getting over the fear of speaking in another language and having an accent? I love this question. Um, just do it. Just jump right into it, feet first, and do it. It's gonna hurt, you're gonna make mistakes, you're gonna screw up, it'll suck, you'll feel embarrassed, but that's part of it. I'm planning on making another video on this sort of subject of learning another language very soon, so I don't wanna say too much because I don't want to get into that subject yet, but all I can say is just do your best and you will slowly see that your best gets better and better. What is the best thing that you've ever eaten in France and the worst? I have given this significant thought. The best thing I have ever eaten in France 
is probably a chocolat liégeois. So I will try to explain to you what it is. Basically, think of a milkshake glass. You've got ice cream, you've got hot chocolate, you've got whipped cream. And sometimes like chocolate sauce or chocolate sprinkled on top. Basically that's it. They also make it in coffee flavor without hot chocolate, but they put coffee. It's freaking good. The worst thing I've ever eaten in France is Andoyette, without a doubt in my mind. I tried Andoyette knowing what it was. They told me what it was ahead of time and I said, I'll give it a try, why not? Never again. This is gross. If you get grossed out easily, skip 30 seconds ahead. Uh, Andoyette is a sausage casing uh, with the intestines of a pig stuffed inside of it and then grilled on a barbecue. I tried it. I did my due diligence. I said I didn't come all the way here to just eat like I would eat at home. I want to give it a try. It's gross. What can Americans learn from the French to make things better over here and what should the French adopt if any from the US? The if any. Like if there's anything we could learn. Americans could figure out health care for all of their citizens and residents. Uh, that would be cool. If Americans could figure out how to adopt the French healthcare system, we would be golden. Maybe not, but we would be a lot better. And French people could take a lesson from Americans in not being so perfect all the time. And not needing to have this fork to eat this thing or doing this this way because tradition because tradition is my least favorite justification. Why do we do it that way? Well, because it's a tradition. So you guys could relax on that a bit more like the Americans or just like relaxing a bit on the perfectionism, like, and just accepting that sometimes good enough is good enough. I would like that a lot. So that is the end of my English questions. So now I'm going to hop into the French part and respond to them in French. So here we go. En fait, je suis en train d'étudier le français, donc je voudrais vous demander combien de temps est-ce que vous avez passé pour apprendre le français, quel était votre processus et quelques petites astuces. Merci. Uh, comme j'ai déjà dit avant dans une autre vidéo, uh, j'ai passé 11 ans à apprendre le français, uh, mais à peu près 2 ans et demi depuis que je le parle à temps plein. C'est-à-dire qu'aux états unis j'ai suivi les cours de français comme vous suivez ici les cours d'anglais. Ça ne veut pas dire qu'on parle couramment anglais, juste parce qu'on suit les cours d'anglais, comme vous savez bien. Euh, ce que je dirais, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à parler français vraiment en temps plein, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment remarqué une hausse dans mes capacités et mes compétences de parler français. Je vous dirais aussi d'aller jeter un œil euh, à cette vidéo-là où j'explique un peu plus en, en détail euh, mon processus, comment ça a été pour moi, sachant que c'est jamais pareil pour deux personnes. Et pour les astuces, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je compte faire bientôt une vidéo sur ce sujet, donc je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais je dirais juste trouver quelque chose qui vous intéresse, euh, à écouter, à lire, à regarder, à vraiment vous mettre à dedans, parce que comme ça, moi, vous n'allez pas vous ennuyer. Et là, la deuxième question sur Coca ou Pepsi. Pepsi ou Coke Alors, moi, perso, c'est Pepsi. Déjà, quel a été ton premier choc culturel en arrivant en France Genre un truc qui faisait pas partie de l'image de la France aux USA auquel tu ne t'attendais pas du tout. Alors, numéro 1, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ma vidéo la plus détestée que j'ai jamais faite, ici. Euh, sur ce que je n'aime pas en France. Sans doute, c'était la différence dans l'espace personnel. Parce que je vous rappelle que moi, je viens de la campagne aux états unis qui est encore plus grand et plus vaste que la campagne française. Et donc, euh, j'avais l'habitude d'avoir des espaces comme ça autour de moi. Et euh, ça, ça fait vraiment pas partie des stéréotypes des Français qu'on a aux états unis On n'entend pas beaucoup parler de ce sujet-là. Donc, c'était quelque chose qui force m'a choqué parce que je m'attendais pas du tout à ça. Alors, euh, bonjour, que mets-tu dans ton grec kebab Je mange pas de kebab. Je suis désolée, mais c'est un goût euh, particulier qui m'a jamais trop attiré et donc euh, je pourrais, je saurais même pas te répondre ce que je mettrais dedans. Désolée. 
Est-ce que tu suis l'actualité française à travers des médias français Si oui, tu es plus radio, télé, papier ou internet alors, je ne suis vraiment pas du tout les médias français. Je ne regarde jamais la télé. Si je suis les médias, ça va forcément être sur Internet. Pareil d'ailleurs pour les médias américains, que je suis juste pour me tenir au courant de ce qui se passe chez moi. Mais euh, voilà, c'est beaucoup des journaux américains que je suis sur YouTube. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu regardes des séries françaises sur Netflix Si oui, lesquelles Pas du tout. Je regarde vraiment très peu de séries déjà. Si je regarde une série, c'est d'habitude une série que j'avais commencé aux états unis euh, que je continue ici en France. Par exemple, Criminal Minds, How to Get Away with Murder, 13 Reasons Why. Tout ça, c'est des séries que j'ai regardées récemment, qui m'ont beaucoup plu. Ah, mais je regarde en anglais. J'ai jamais trop cherché des séries françaises. Ça m'a jamais attiré. Euh, quelle région as-tu déjà faite et quelle région aimerais-tu visiter Je connais pas bien les régions, donc je vous donnerai plutôt euh, des villes. Alors, j'ai fait une liste. J'ai déjà fait Orléans, Chartres, Tours, Amiens. Des petits villages en Normandie euh, du genre en fleurs et tout ça, des petits villages euh, sympas. Euh, pour nicher, Angoulême, Bordeaux, Bayonne, pareil, tous les petits villages du Pays Basque euh, comme Anglais, saint jean de luz euh, euh, Où est-ce que c'était que j'ai attiré euh, Biarritz. Oui, je suis venue en France et j'ai attiré à Biarritz, c'était cool. Euh, voilà, Montpellier, 7, des petits villages autour de Montpellier, tout ça. C'est déjà pas mal, je trouve. J'aimerais visiter Nantes, Toulouse, Nice, Annecy, Lille et Strasbourg. Strasbourg à Noël, je pense que j'aimerais ça. J'aime bien tout ce qui est marché de Noël. J'aimerais y aller à Noël. Quels sont tes auteurs français préférés, les livres français que tu aimes le plus, de même avec les compositeurs et les monuments Ça c'est quatre questions en une, mon gars. Euh, donc, d'abord, les auteurs français. Simon de Beauvoir, d'abord numéro une. Euh, après Marcel Proust, j'aime beaucoup. Et aussi euh, Jacques euh, Prévert. Euh, mais un livre qui, euh, d'ailleurs c'est juste par là, je le vois sur mes étagères, euh, qui m'a beaucoup plu, c'est Le Petit Prince. Les compositeurs, je vais vous décevoir, mais je connais que dalle, euh, donc euh, ça c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé, qui ne m'intéresserait jamais, donc euh, voilà, je ne peux pas répondre. Et les monuments euh, français du coup, euh, je pense tout de suite au château de Versailles. Et j'aimerais aussi visiter euh, le Mont Saint-Michel un jour parce que ça m'a toujours euh, intéressé aussi. Y a-t-il des choses françaises que tu as assimilées dans ton quotidien Par exemple, là où tes amis ou ta famille te disent « ça, tu ne le faisais pas avant » ou « ça, c'est français ». Oui. Alors, euh, manger avec un couteau. Je pense que quand je vais rentrer chez moi et que je vais manger chez ma maman, tout le monde va me regarder comme qui c'est cette fille. Parce que, comme je vous ai déjà dit dans des autres vidéos précédentes, euh, manger euh, tout le temps avec un couteau et une fourchette, ça se fait pas autant aux états unis qu'ici en France. Donc ça déjà, c'est quelque chose que j'ai assimilé dans mon quotidien. Et puis, quelques, quelques petits gestes, je pense, qui sont bien français, comme le fait de dire quand tu sais pas quelque chose, ça c'est 100% français. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà bien intégré dans mon quotidien. Ça veut dire quoi bah, Tous les français savent que ça veut dire j'en sais rien. Sauf que si tu fais ça en anglais, ça veut rien dire. Donc ça, je dirais, c'est les deux choses que je remarque tout de suite. Sinon, non, je reste plutôt moi-même. Penses-tu que le confort de vie soit le même aux USA en a suivant l'image du rêve américain avec grosse maison, voiture, pelouse, etc. Est-ce que tu penses que la France est plus chère ou plus contraignante C'est dur ce mot. Oui et non. Évidemment, il manque quelque chose aux états unis euh, où il n'en manque pas en France. Je pense principalement à, à la santé, 
euh, au fac, au, à l'éducation supérieure, qui est plus ou moins gratuite aux vacances, par exemple. Enfin, enfin gratuite. Ne me déglinguez pas euh, dans les commentaires. Je sais que c'est pas gratuit, ok. Mais euh, voilà. Je pense à ces choses-là. Euh, où du coup ça donne un peu plus de confort à la vie française que la vie américaine mais euh, je pense aussi que c'est un peu plus cher la vie en France euh, faire les courses ça coûte un peu plus cher euh, acheter des nouvelles fringues ça, ça coûte un peu plus cher euh, en France par rapport aux états unis ça pourrait peut-être juste être mon vécu et mes circonstances à moi mais en général j'ai vraiment l'impression au moins que manger ça coûte moins cher aux états unis hein, bah, ça pourrait être parce qu'on mange de la merde et donc ça coûte pas trop cher mais vous voyez il y a quand même des différences pour le confort de vie je suis pas sûre si je serais prête à dire que c'est mieux euh, dans un endroit ou l'autre parce que moi je, je pense souvent qu'une bonne gage de comment on peut dire s'il y a vraiment un vrai confort de vie ou pas c'est la présence des SDF dans un endroit et malheureusement dans les deux pays on voit qu'il y a une présence assez importante des SDF donc je pense que chaque pays a ses propres problèmes de son côté voilà Regardes-tu d'autres chaînes YouTube de personnes qui vivent et visitent des pays étrangers pas beaucoup euh, j'ai tendance en fait de suivre les autres américaines en France et je pense que je m'identifie à ces personnes là évidemment parce qu'on est dans le même bateau et ça me donne un peu de sens de familiarité de communauté de je suis pas toute seule et tout ça c'est très très important pour quelqu'un qui vit à l'étranger de ne pas se sentir seul les américaines en France que je suis il euh, y a oui in France Andrea Heckler il y a bien entendu Patricia B qui habite ici à Montpellier comme moi. Il y a aussi Kika la ville, mais elle, elle n'est pas sur YouTube, elle est sur Instagram. Je ne connais aucune de ces personnes, je les suis juste comme vous, voilà. Lis-tu des mangas ou comics Non, pas du tout. <rire> Es-tu allé au cinéma en France Si oui, pour quel film et quelle est la différence avec les USA C'est une vraie bonne question ça. Oui, je suis allée au cinéma plusieurs fois en France. Euh, la plupart du temps, c'est pour regarder un film américain qui est sorti chez moi et que je ne veux pas rater. Donc je cherche souvent les VOSTF parce que voilà, je veux entendre les voix que je connais, je veux voir le vrai film qui est vraiment dans la vraie langue. Je suis allée avec une copine il y a quelques mois, c'était Les Fauves. Je ne vous le recommande pas du tout, c'était vraiment n'importe quoi, j'ai pas suivi, je sais pas si c'était juste ce film là qui était, euh, c'est pas un navré ou un truc comme ça, on dit que quelque chose était vraiment nul, en fait j'ai souvent l'impression avec les films français qu'ils essayent d'être artistiques, mais pour moi ça marche pas, du coup pour les différences entre les ciné français et américains, il n'y en a pas beaucoup, euh, en France il n'y a, a pas forcément toujours du popcorn et tout ça euh, qu'il y a aux états unis et ça ne me dérange pas non plus mais c'est une différence euh, remarquable et bah, je trouve que tous les deux, les ciné en France et les ciné aux états unis sont tous les deux beaucoup trop chers Bonjour, je voulais savoir si cela ne te dérange pas, tu parles souvent avec tes proches et ta famille des différences culturelles, merci pour ton travail, à plus et bien de rien, merci à toi d'avoir poser les questions. Euh, ça me dérange pas du tout. Euh, oui, je parle avec ma famille, mes proches, des différences culturelles. Euh, pas très très souvent, c'est pas très fait exprès, mais par exemple si je parle avec ma maman au téléphone et euh, il faut que je lui explique comment est quelque chose, tel truc et tel truc fonctionne en France pour qu'elle comprenne le contexte de l'histoire que je vais raconter par exemple. Euh, sinon avec mes proches en France, oui, je passe beaucoup de temps à discuter avec mon copain David des différences culturelles. Si jamais il fait un truc qui est bien bien français, je le regarde et je dis Mais tu, toi, t'es tellement français toi Et pareil, il fait pareil pour moi, mais c'est normal. Peux-tu citer une ou deux chansons qui te font pleurer en anglais, bien sûr, mais aussi en français Alors, euh, il n'y a pas beaucoup de chansons qui me font pleurer très honnêtement je suis pas quelqu'un qui est très très ému comme ça je pense le plus récemment à la nouvelle chanson de Taylor Swift qui vient de sortir sur son nouvel album 
uh, Lover. The chanson s'appelle Soon You'll Get Better. Et c'est à propos de sa maman qui est atteinte du cancer. Donc ça c'est triste, vraiment. J'ai souvent envie de, de sauter, de zapper cette chanson quand ça arrive parce que c'est super triste. En français, mes compétences des chansons françaises c'est limité à n'oublier pas les paroles. Donc euh, je pense peut-être à l'aigle noir euh, parce que du coup ça c'est très très sérieux. Le contenu c'est c'est d'un abus des enfants, euh, donc ça c'est grave quand même, mais ça me fait pas pleurer non plus. Voilà, c'est tout, c'est la fin de cette vidéo. Euh, J'espère d'avoir au moins répondu au minimum aux questions que vous aurez pu avoir. Euh, je vous euh, préviens juste un petit truc que demain, c'est la rentrée pour cette jeune écolière donc demain c'est le premier jour où je reprends mes cours euh, de M2 mmh, j'ai hâte et donc euh, ça risque peut-être de devenir un peu compliqué entre nous euh, c'est à dire moi et vous euh, pour qu'on se voit régulièrement c'est la fin d'été, c'est la reprise du travail et de, des cours euh, si jamais vous n'entendez rien de ma part pendant trois semaines, c'est pas que je suis morte, je suis toujours là. Euh, je pourrais peut-être très probablement être très très près de ma mort avec des, des devoirs et des, des travaux à faire. Mais je suis toujours là, donc je continuerai à faire de mon mieux pour vous donner du contenu, mais voilà, je préfère vous prévenir comme ça. Voilà, pas de surprise euh, comme euh, ça a été le cas avec ma coupe. Voilà, donc merci encore une fois d'avoir regardé. Euh, merci de m'avoir posé des questions pour euh, que je puisse vous répondre. Merci d'être euh, si chouette et réactif et une si bonne communauté. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous verrai, on espère, très 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 rapidement. Bye bye